ഹായ് എവരിവൺ അസ്സലാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും മൂൺസ്റ്റാർ വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി ഡാൽഗോണ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഒട്ടും വിപ്പിൻ ക്രീം ചേർക്കാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡാൽഗോണ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപ് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൺലൈൻ ഓപ്ഷനും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു കപ്പ് മൈദയിലോട്ട് നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഗാൾ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും രണ്ടും രണ്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതെ ഞാനിതിവിടെ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്കിതിങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ തന്നെ നമ്മളിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സാധാരണ കോഫി പൗഡർ നമ്മളിതിലോട്ട് യൂസ് ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ ഈ കേക്കിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റിൽ ഒന്നാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാനൊരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ ഒട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള പാത്രത്തിൽ വേണം നമുക്ക് ഈ മുട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പിന്നെ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് വാനില എസൻസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇനി ഞാനിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് മുട്ടയൊക്കെ നല്ല ഫ്ലഫി ആക്കി നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇതെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ബീറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോ അര കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചതാണ് ഇനി ഇത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇവിടെ നമ്മുടെ ബാറ്റർ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കോഫിയുടെ മിക്സ്ചറിൽ നിന്നും അര കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് പാൽ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കോഫിയുടെ മിക്സ്ചർ റെഡി ആക്കിയത് അതിൽ നിന്നും അരക്കപ്പാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് റെഡി ആക്കി എടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതെ ഇത് ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കളറാണ് കേക്കിന് കിട്ടുന്നത് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കൊക്കോ പൗഡർ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു കളറാണ് നമ്മുടെ കേക്കിന് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഓഫാക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് നന്നാക്കി മിക്സാക്കി എടുക്കണം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ മിക്സാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് മിക്സാക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കേക്കിന് ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ മുഴുവനായിട്ടും ഇത് മിക്സ് ആവാനും നോക്കണം കുറച്ച് മിക്സ് ആവാതെ കിടന്നാലും നമ്മുടെ കേക്ക് ശരിയായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇത് മുഴുവനും നമുക്കൊന്ന്
അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ ഞാനിവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സോസ് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്കിതിലോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് കേക്ക് പാനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഓയിലാണ് ചേർക്കുന്നത് നെയ്യ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതെല്ലാം എടുത്തും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആക്കിയെടുക്കണം നമ്മുടെ സോസ് പാനിൻ്റെ സൈഡിലും എല്ലാം എടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇതിലോട്ട് ബാറ്റർ ഒഴിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് സോസ് പാൻ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബാറ്റർ ഒഴിക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതേ മുഴുവൻ ബാറ്റർ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ വേവിക്കാം എനിക്കിപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും കുക്കാവാൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി ഓരോരുത്തരുടെയും കുക്കിംഗ് ടൈമിൽ മാറ്റം വരാം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ നോക്കാൻ ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രം എടുക്കുക അതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്കിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്രീം റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല ചൂട് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാലിക്കോണ കോഫിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്രീമിൻ്റെ ആ ഒരു റേഷ്യയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിന് നമ്മൾ ക്രീം റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുത്ത സമയത്ത് എനിക്ക് കേക്ക് മുഴുവനായിട്ടും കവർ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ക്രീം കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ റേഷ്യ ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി പിന്നെ കേക്ക് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു റേഷ്യയിൽ എടുത്താൽ ഒരു കയ്പ്പും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡറും ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചൂട് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രീം കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങളും ആ ഒരു റേഷ്യം എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഗനേഷ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ താഴെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് മുകളിൽ ബൗളിൽ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ചുടുവെള്ളവും ചേർത്ത് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ചൂടറിയതിന് ശേഷം ഒരു കേക്ക് ബോർഡിലോട്ട് അങ്ങ് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ റെഡി ആക്കിയിരുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷും റെഡി ആക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കേക്ക് രണ്ട് പാട്ടാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ഫുൾ പോർഷനിലും നന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കോഫി ക്രീം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കാനുണ്ട് നല്ല കട്ടിയിലൊന്നും നമുക്കിത് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കണ്ട വിപ്പിംഗ് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കുന്ന പോലെ നമുക്കൊന്ന് തിന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് കൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷും നമ്മുടെ കോഫി ക്രീമും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ക്രീമിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ടോപ്പ് കേക്ക് കൂടി ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ലെവലാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക്
നമുക്കൊന്ന് ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വെച്ച് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തിരുന്നു നാല് മണിക്കൂർ ഞാൻ കേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പുറത്തെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ച് തരികയാണ് കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ കാണാനും നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് നമ്മൾ ഒട്ടും വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല പിന്നെ കോഫി ക്രീം ആണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇതിൽ ഒരു കയ്പോ ഒന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കനാഷ് കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം പിന്നെ കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങളും മതി അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡാൽഗോണ കേക്കാണ് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡാൽഗോണ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിഷ്ടാവും അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ചാനൽ ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ താങ്ക് യു